All right, folks, we are looking at a fairly new scope from a very new company called Element Optics. The scope is Nexus 5 to 20 by 50. I've been using that scope for a little bit. I like it a fair bit. I liked it enough to uh, provisionally add it to my list of recommendations. Which is, you know, about, I guess, about as much of a recommendation as I can comfortably give, right? Um, what was I? Yeah. I'm getting old, I keep on losing my train of thought. But anyhow, so you're looking through the scope at the reticle they call APR1D. There are currently four reticles available in this scope. Um, two uh mill radicals and two moa radicals is if you've been following my videos for any length of time you know that i'm looking at the milli radian radical as far as i'm concerned there's no compelling reason for moa radicals to exist um there you go that's better focus uh, but um the scope itself is made in japan I believe this to be made by Light Optics Works, but the design itself is a little bit different. I'm not sure I've seen this exact design uh, from anyone else. There are certain things about the scope that are uh, a little bit different. As far as how the scope's classified, I would probably call it a crossover design in that uh, it is not very large, it's not very heavy, it's not very long. And for a good quality Japanese front focal plane scope to weigh in and uh, under 30 ounces, I think it's around 28 ounces, is very good. Um, side focus, uh, exposed elevation and windage turret, the turrets are tracking exceptionally well. Uh, they are not very large, uh, they're not locking. Uh, one tenth milliradian uh, clicks and 10 milliradians per turn. The clicks themselves have quite nicely worked out. They are not too light, they are not too heavy. If anything, maybe I'd want them slightly heavier. But they are really um, confidence inspiring in many ways. So I'm going to get the lapel mic uh, close to the turrets. So that maybe you can hear the clicks. This is the wind is not very loud. And that's kind of a um, generally good thing. You know, they're Turret preferences vary. Some people like them to make a very audible sound. I'm not one of them, but I like them to be very tactile, even if the sound is a little bit muted, because I tend to go by feel uh, quite a bit. Um, there is a zero stop, but like I said, the turrets are not locking. The radical is illuminated. Yeah, we're in the broad daylight, so I don't know if you'll see the illumination very well right now. This is the bright. How you can? This is the brightest illumination. Right, uh, interesting. I don't really use illumination in broad daylight very much. So I've never uh, tried uh, to look at it in this way. The radical itself is a fairly intelligent design. There are a couple of things about it that I'm not crazy about, but overall, you know, it's done quite well. I'm gonna zoom uh, in and out and show you more of the radical as we go along. But before I do that, I want to talk a little bit. Uh, a little bit about the uh, uh, a little bit about the optics. Optically, this scope is quite nice. It retails for right around fifteen hundred dollars, and um, the way it is sized, it's kind of this in this interesting place. Most precision oriented scopes uh, in the you know fifteen to eighteen hundred dollar range are larger. These are the, Things like you know five to thirty by fifty six type scopes from Delta and Athlon and uh, uh, Tract and a couple of others, and they are very nice, but they're substantially, but they're good size, good amount, they're bigger, uh, quite a bit bigger, fair bit heavier and bulkier than this guy. On the other hand, there are a few designs that are you know three to eighteen by fifty, like the one from Brownells. And another one from uh, Crimson Trace, uh, Tract makes a 4 to 20 by 50, and this one competes more with those, but it seems to be lighter than most. It's not the shortest, EOTech Voodoo is shorter, 
um, but this one is uh, a little bit lighter. I've had a chance to look at the Nexus uh, next to the EOTech and, you know, and a couple other scopes here and there. And honestly, in a $1,500 range, it's about as good as you're going to find, better than most. Now, most of the scopes I've men been mentioning are made in one or the other, the Japanese OEMs, um, EOTech and uh, Tract are made in the same place that makes the Nexus. It doesn't mean they're the same. I don't think these designs are shared, although I see some similarities in the eyepiece design between uh, the Element Nexus and the EOTech Voodoo 5-25. That's generally a good thing. It's a nice eyepiece. It, uh, but um, this scope is, like I said, better than most, and I'm not aware of anything similarly priced that is better than this. There are a couple that are close, but most of the scopes in the same basic you know, optical uh, performance range seem to be a little bit more expensive, and that's why I added it uh, to my list of recommendations because you know under 2k this is really nice most importantly is that it's not that you know there are some scopes who are just spectacular and then i find some weird floor this one optically doesn't have anything really doesn't have any real weak spots right you know everything it does it does well uh, flare is well controlled distortion is well controlled field of view is perfectly reasonable Resolution is decent, uh, color accuracy is quite good. We'll look at some greens in a moment, so you'll see. Hopefully the camera will render it well. Uh, edge effects are reasonably well contained. If you're looking at this, you know, there are some things you'll see toward the edges. Most of this is an artifact of the camera alignment behind the scope. Uh, there are some limitations in terms of how I set the eye relief with my setup. It's not infinitely adjustable. So sometimes I can get it just right, sometimes I can't. It's just a, a function of the mounting. This one, the edge effects that you see are not really there uh, when you see them with the naked eye. I looked at a scope in low light. Um, once again, it performed nicely. Um, at high magnification, 20 power, it was, it performed very similarly to Tract Toric 4 to 20, except it has quite a bit more field of view than the Tract. And it performed a little bit better than the EOTech Voodoo 5 to 25, although the Voodoo has locking turrets and quite a bit shorter. So as an overall, in terms of overall performance, I really like this scope. Um, honestly, in terms of packaging and all that, the only thing that I would do, you know, for the way I shoot, I'd probably make the windage turret either cover the locking. Because after sighting in, I usually don't touch the windage very much. But outside of that, I really don't have any particular complaints. Uh, right now we're at infinity focus because the uh, first thing I'm going to look at is the mountain that I can see from my deck. It's very windy outside, so I'm standing inside the house looking at distant things. So roof. There you go, that's, the mount that's my mountain. Okay, so we are basically, the mountain is several miles away, it's quite far. Um, the air conditions today are not awesome, it is very windy, but you can kind of see that the colors are okay and things are moving out. We are on maximum magnification and right now on 20 power. And I'm going to zoom in a little bit so you get some idea of the depth of field. The roof you're beginning to see now. Is about 60 70 yards from me and right now i am on five power right so this is the lowest and on five power i could comfortably use uh, this scope uh, for hunting for example the radical is a little bit thin but we have illumination illumination is makes it easier to see the primary lines are illuminated on low power you're basically looking at kind of a you know just a crosshair type radical Works fine, the scope is easy to get behind, so I'm going to turn the illumination off. Uh, it's quite nice, and remember, I'm still on infinity focus from a parallax standpoint, and these are roof shingles uh, that are well, it's about 60-70 yards away from me. I'm going to point at one of my favorite targets of opportunity. There's another house that's about 100 yards away, it has a few different things on the roof. Okay, so I'm going to adjust the focus to get me closer to that distance. And you'll see it start getting sharper. 
I'm gonna go all the way to the close focus um, and it close really focus you can close down to about 10 yards right now everything's blurry and uh, let's optimize it a little bit we are at about a hundred yards setting approximately where it is look it looks very much uh, in focus there we go so I'm gonna zoom in a little bit so that you could see more all right we're back on a 20 power there we go so what was I yeah so you can um, sometimes I see birds on this roof but I guess it's too windy for birds right now I decided not sh not to show up okay let's talk a little bit about the radical so there's a center thin portion because the camera is not an optimal spot I have to mess a little bit more with the eyepiece focus than I normally would but anyhow because the thin portion of the uh, scope basically is your primary aiming point until right now we're about in 13 power so I do a lot of shooting on 12 let's set it on 12 this is 12 power on 12 power you have a nice uh, milliradian tree type radical the tree is based on 0.2 milliradian steps with half milliradian dots in between so it's a very it's a fairly rich tree i'm going to point it up so you can see it a little better let's see um, is it in focus now there you go that's focused reasonably focused the tree so the tree the small dots and everything on about uh, uh, 0.2 milliradian the tree is horizontally symmetrical which i like that makes it much easier for human eye to see i don't terribly like radicals where you see hash marks snaking to the left and right of the vertical um it's kind of not how human perception works but uh, uh this one is horizontally vertical there are a couple of things that don't matter i don't like the most obvious one is that um, if you zoom in and look at it in the center you notice that uh, the tree is based on 0.2 milliradian uh, dots but the primary horizontal is uh, 0.5 milliradian right so if you're using the tree you you can work off of 0.2 milliradian but if you decide to not use the tree if you decide to dial elevation and hold for wind and when i start shooting a little bit further that's how I use uh, most of my scopes. Now you have to think in half milliradian steps instead of 0.2. Right, so um, that's not my favorite feature, but it's not terribly unusual either. There are other radicals that do this kind of stuff. Um, I guess it works for enough people, not quite my thing, but yeah, to each his own. Same business on the primary vertical, it's 0.5 milliradian delineated. Personally, I prefer everything uh, to be uh, uh, based on point two for scopes where uh, maximum magnification goes past 15 or so. Uh, on lower magnification, 0.5 milliradian is a good base unit, but on high magnification stuff, uh, point two is better. Now, if you look carefully in how they did the holdovers, they did a few clever things here. Uh, on the primary vertical, at every one milliradian, there is a break in the line, and there have a couple dots here. Um, it's not, I don't know if they, I don't think it's the new, it's new. I think I've seen a couple of radicals that do something similar, but they implemented it uh, quite nicely, right? And it gives you somewhat less uh, abstracted view. The radical has a lot of features, but it's not hugely busy. It's more or less in line with many modern designs. Uh, the tree has, you know, a larger dot every one milliradian. And smaller dots every point two on uh, the uh, between five and six milliradian on the horizontal and uh, on the vertical above center you see so 0.1 milliradian spaced hash marks presumably for ranging and um, unlike a lot of people so I see a lot of companies add this kind of 0.1 milliradian gradations but they want to get them away from center and when you're on high magnification they're outside of the field of view which makes no sense right if you'll be ranging with the reticle you'll be using uh, as much magnification as you reasonably can so you can uh, see better 
the guys at Element did this in an intelligent way, and the 0.1 milliradian hash marks are well removed from center, so they don't get in the way, but they're visible on top magnification right now on 20 power, uh, so that uh, uh, they're still usable. The field of view, there is kind of a uh, sort of a yardstick that I use. If on 20 power, which is what the scope is now, if you use the reticle and you see that on the bottom, the reticle extends to about 9.8 mil radian. That means that the total field of view of this scope on uh, 20 power is right around 19.6, 19.7 mil radian. That's quite good, right? So most of the better scopes get to about 20 and higher. The really nice ones like the tangents are almost 22. The really wide field of view, like the new marches, are a little bit better. But for a, a mid price Japanese scope to be close to 20 is quite nice. This is in the same general range as all the other better ones, like the Delta Striker and all those. And that uh, I kind of like. If they start getting down to about 18 mil radian at 20 power, that starts getting a little bit uh, constricting. So the element here is a good company and very much reasonable uh, for what it is. It's about the same, I think, as what EOTEC Voodoo has. And that's pretty much what I expect for, from the better scopes in this price range. As I go back down in magnification, right, we're in about 18 now. This is about 15, 12, 10, 8, 7, 6, and 5. Okay, so what happens here is that, well, because my, I need to bring the radical back and focus my camera position, screwing things up. One of the things here that I don't like is that the radical tree goes all the way down to low power. There is, you know, an ungodly number of milliradian available for me. I find them not terribly useful and reasonably distracting. Now, the camera exaggerates the edge effects, but generally, when you are on low power, most scopes, well, all scopes, have some extra distortion there and also focus variations. If, if you have dialed out uh, the parallax from the center of the field of view, it doesn't mean it is fully dialed out toward the edges. In practical terms, you really don't want your radical grid to go all the way down, partly because uh, it needs to be refocused for that. Now, that partly because distortion there is going to distract you, and partly because, well, tell me how many times you needed 40 mil or 30 mil radian of holdover for any reason, right? So as far as I'm concerned, that's just there to mostly uh, mess with me. But once again, you know, a bunch of people do this. Uh, Horus does this. Night Force with the mil XT extends the tree very far down. Um, perhaps I am off on something, but for me, that's the feature of this radical that I dislike the most. Outside of this, a little bit of a mismatch of the base unit, switching between 0.2 and 0.5 mm radian base, and aside from the fact that uh, uh, the tree goes all the way down, I don't find anything objectionable with the radical. I've been shooting with it for a bit now, it spent a fair amount of time on my air gun. I uh, use an uh, uh, FX air gun that I'm quite fond of. It spent a fair amount of time on my air gun, and it also spent quite a bit of time on a large frame AR chambered for uh, 243 Winchester. And honestly, it has worked really nicely for me. I have not had any issues with it. The center dot is fairly small, uh, so it's so easy to do precision, but it's not so small that I don't see it. You know, it's kind of sized about right. I uh, can't complain. The uh, I spent some time sitting there and trying to uh, trying to see bullet trace, and this is where this extension above the center that goes up to about six milliradian turned out to be really really useful. Uh, simply because um, where I usually uh, where I usually see bullet trace happens to be typically right around 5 mil radian or so from the center point, right? And if that is, uh, if that is the case, it's really nice to have some sort of a uh, radical reference uh, to 
radical reference to show me where to look. Trying to find bullet trace, that's you know, difficult to see anyway. In a, uh, a blank field of view, where you're not quite sure where it's going to show up, mm, that's not such a simple thing. Uh, with this scope and a lightly uh, recoiling gun, given that it's pretty easy to get behind, so the eye position is fairly forgiving, I fire off a shot, uh, control the recoil, and if I'm shooting to some reasonably extended distance, I can, I can reason with reasonable ease, I can see uh, the bullet trace in the scope, and the reticle gives me some reference points of where to start looking. But depending on where, how far away I'm shooting, it's going to be in different places. But I can figure that out, and I immediately know where I can start looking, so I can spot uh, misses and see what's happening. Uh, what's happening with the bullet? So it's kind of a, um, it's a nice, it's nicely done. I can, like I said, I don't have uh, too many uh, complaints. Anyhow, overall, I like the scope so far. It is on my list of recommendations, provisionally, as any uh, new design would be simply because uh, I'm paranoid and it takes a while for me to add something to my list of recommendations. So it's unusual for a scope this new to uh, end up on there. But I think it fills a niche in the market that nobody else is really feeling very well right now, not in this price range. So I'm cautiously quite optimistic, but I'll keep testing the scope and uh, we'll see if it's on my list of recommendations uh, permanently. Uh, now I'm going to switch to Russian for a few minutes. It turns out I have a Russian-speaking audience. I never knew I had. And I'm going to spend a few minutes summarizing all of this business in Russian. English speakers can safely uh, tune out. I uh, appreciate you listening to me and spending uh, your time looking at all my nonsense. And I apologize about the background noise. I'm looking out of the upper deck of my house and apparently there are kids yelling out, out there uh, somewhere. Okay. Я перехожу на русский язык. Я рассматриваю новый прицел, новые компании. Компания называется Element Optics, прицел Nexus с увеличением от 5 до 20 с 50-мм объективом. У них есть несколько разных сеток. Эта сетка называется APR-1D, это по-английски называется Christmas Tree. Вот сетка, которая мне дает компенсацию и для траектории, и для ветра. Вот сам прицел этот мне нравится. Тут фокус немножко меняется. Я не мог из-за недостатка моего оборудования, я не мог оптимально установить камеру за прицелом, поэтому мне бы хоть немножко с фокусом играть, когда я меняю увеличение, это бывает. Вот. А сетка это в Мелирадинах, у них есть сетка, сделанная на MOA тоже. Сетка мне сама нравится, у нее есть пара недостатков, если вы внимательно посмотрите, я, это сейчас мы на 20-кратном увеличении, я просто смотрю в голубое небо, ну не такое голубое, но небо, вот, если вы посмотрите там, где вот это вот дерево, я не знаю, по-русски это называется дерево, по-английски называется tree, то есть это вроде бы как, где все эти ветки, вот, там все основано на двух десятых миллирадиан. Вот, то есть, когда я хочу держать, компенсировать на ветер, и у меня есть каждое маленькое деление от маленькой точки до маленькой точки, это 2 десятых э, MRAD. И я точно знаю, я к этому привык, я этим пользуюсь. Но если я хочу компенсировать траекторию с помощью барабанщиков, с помощью э, turret, и потом компенсировать э, ветер, э, с точки, э, используя сетку, то тогда... Основное деление там не две десятых миллиардов, а половина миллиардов. Миллиардов. Не знаю, как произвести по-русски. Интересно. Вот. И это мне не сильно нравится, если честно, поскольку мне приходится думать сначала, используя одно... Один размер. То есть я все о чем думаю на две десятых, на две десятых, на две десятых больше, меньше. А когда я использую барабанчик, чтобы компенсировать траекторию, мне нужно думать с э, полмиллирадиана, с 9,5 десятых. Вот. И когда ты торопишь, если у тебя нет времени, или если я ну, совсем задумался, можно запутаться. Не обязательно, но можно. Вот. Кроме этого, единственное, что мне в этой сетке не нравится, это ну, когда уходишь на самое низкое увеличение. Вот, сейчас я сфокусирую опять. И немножко подниму. Эта сетка ведет до самого низа картинки. Это, если честно, нужно как дырка в голову. 
То есть там траектория компенсации около, я не знаю, там, около 40 миллиардов один. Вот. То есть я не знаю, на какое расстояние нужно стрелять. Нужно стрелять на, на, на 5, 5 километров, я не знаю. Вот. Плюс э, так близко к э, edge of the image, э, к краям картинки, там фокус меняется, называется, э, distortion появляется. То есть все как немножко начинает быть. У большинства прицелов не, не обязательно для, для этого. И если вы сфокусировали и убрали параллакс в центре картинки, это совершенно не значит, что он сфокусирован и параллакс убран около ее краев. Вот. И то, что люди обычно делают, они все сфокусируют, а потом они пытаются целиться частью сет, которая слишком далеко от центра, и промахиваются. Вот. И лично, когда я стреляю, я, в принципе, использую ну, по максимуму от до 6-8 миллиардов сетки, а если мне нужно стрелять дальше, то я уже начинаю каким-то образом, я уже обычно начинаю использовать барабанчики, turrets, чтобы, чтобы компенсировать траекторию, а потом делаю маленькие коррекции с помощью сетки. То есть вот эта вот та часть сетки, которая идет больше, дальше 8, ну, может быть 10 миллиардов от центра, я практически никогда не пользуюсь. Вот, и единственное, что она делает, это она немножко отвлекает. И что получается? То есть этот прицел идет по увеличению до 20. Вот мы сейчас на 20. Но стреляю я обычно около 12. Вот это вот 12. Когда дальнее расстояние. Вот. И на 12-кратном увеличении я предпочитаю, чтобы сетка не доходила до самых краев картинки. Вот. Но если честно, это я так... Это не самая большая проблема, бывает намного хуже. Это сама сетка сделана достаточно культурно и достаточно э, разумно. Вот. И я довольно хорошо знаю ребят, которые, э, э, которые начали эту компанию, и я им выдал все мои комментарии на эту тему заранее. Вот. И я думаю, если честно, они, у них сейчас уже есть четыре сетки для этого прицела, я думаю, они сделают еще парочку. И, э, я подозреваю, что они мне понравятся. Вот, сам прицел сделан интересно. Это японский прицел, называется Element Nexus. В той же компании, которая делает все там для Night Force, Delta, EOTAC и так далее. Да, сделали хорошо. Барбанчики работают очень хорошо. То есть трекинг, вот, механическая точность очень на уровне. У сетки есть подсветка. Достаточно яркая днем. Но это не очень важно, но что более важно, что <coughs> когда совсем темно, и на самом низком уровне освещения, вот, вот, вот самое низкое, самое низкое практически не видно днем, что, это, что и должно быть. Потому что ночью ваши глаза уже адаптированы к недостатку света. Подсветка э, в прицеле должна быть минимальной, то есть, чтобы ей было еле-еле видно. Иначе ваша ночная вся адаптация идет псу под зад. Вот. Что мне в этом прицеле нравится, что... Из прицелов такого типа он относительно не очень тяжелый. То есть его можно использовать как то, что, опять же, не знаю, как называется по-русски, а по-английски это называется кроссовер. Я этот прицел могу вполне спокойно использовать для охоты, для стрельбы на дальнее расстояние. Потому что если мне хочется взять его на охоту, и когда у меня очень много, очень много увеличений не нужно, вот сейчас он на, пяти, на самом нижнем увеличении в 5, Сетка относительно тонкая, ну, как всех э, прицелов с э, первой фокальной плоскостью, но я еще закрыл ладонью объектив, он зараза подсвечен. Опять же, нахрена было его подсвечивать э, до, э, до самого края картинки, я не знаю, нужно было просто в центре как бы крестик подсветить и все. Но все равно работает. Я ночью с ним поэкспериментировал, поигрался э, в не знаю, как сказать по-русски, Flare, Stray Lights, контролированы вполне нормально, то есть он ночью нормально работает, днем нормально работает. Весит он не очень много, он весит меньше килограмма, что для такого типа прицелов на самом деле достаточно неплохо, все барабанщики работают, все работает. То есть интересный прицел. В Америке он стоит около полутора тысяч долларов, и за эти деньги ничего похожего особо нету. То есть есть такого типа прицела, которые дешевле и хуже, есть такого типа прицелы, которые серьезно дороже, они такие лучше. Но вот именно в этом диапазоне цен, в этом примерно размере, он почти единственный. 
чем он мне, если честно, довольно-таки сильно импонирует. Вот, eyepiece, я не знаю, как сказать по-русски, eyepiece, вот задняя часть прицела, в которой вы смотрите своим глазом, сделано хорошо, то есть у него не нужно долго искать картинку, я его как бы прикладываю к плечу и вполне легко найти картинку и стрелять. Все стабильно, сфокусировать картинку можно от, до, от 10 метров, кажется. То есть я его использовал на воздушке, и я его использовал на винтовке для довольно-таки дальней стрельбы в калибре 243 винчастер. У меня есть такая полуавтоматическая винтовка. И у меня на Инстаграме, по-моему, есть какие-то картинки. Если нет, я выкину, посмотрите. Вот и работает, там вполне все нормально. Вот сейчас вот крыша дома, на которую я смотрю, она около 100 метров от меня. Там более-менее сфокусировано. Я сейчас... Вот. Фокус более-менее нормальный. Вот эта вот крыша, на которую вы смотрите. Видно довольно много деталей. Какая... Сейчас можно сфокусировать какая-то зелень, которая немножечко ближе к нам. Вот эта зелень. Цвета вполне нормальные, тональность, маленькая, небольшая тональность он передает вполне неплохо, то есть ну, просто вполне приличный прицел, сделанный без каких-то сильных слабостей. Знаете, я довольно много видел прицелов, где все хорошо, но всегда где-то не перемудрили. У меня сосед подвесил кучу лампочек, сосед у меня метров сто. Вот, мы сфокусируемся на лампочке. И посмотрим на них внимательно. А, сейчас должно быть лучше видно. Вот. А, прицел сделан культурно и продуманно. И что мне больше всего в этом нравится, если честно, новая компания, новые ребята, которые, они все стреляют э, сами, то есть они понимают более-менее, что нужно, и в оптике чуть-чуть секунд. Не очень сильно, но достаточно. И каждый раз, когда я с ними разговариваю, они в этом понимают все лучше и лучше. То есть явно могут чему-то выучиться. Вот внимательно все слушают. И видят. Для первого прицела новой компании э, я очень впечатлен. Они очень хорошо все сделали. Следующий должен быть даже лучше. Я сильно подозреваю, что они сделают какие-то модификации к этому, но они минимальные. Тут сильно много ничего менять не надо. Э, для меня я бы предпочел немножко другую сетку, хотя это работает вполне нормально. И я бы э, тот барабанчик, который э, дает поправки по горизонтали, я им практически никогда не пользуюсь. Поэтому я бы его закрыл и все. То есть на него сверху что-то одел, чтобы нельзя было случайно э, сдвинуть и все. Так я бы, если честно, я бы особо ни хрена не делал. И так все хорошо работает, хороший прицел, э, хорошо сделан. Вот. Ну, вот такие дела. Если будут вопросы, задавайте. Я не знаю, доступны ли эти прицелы в России или в Восточной Европе. Я знаю, что они их продают в Швеции, в Голландии, в Западной Европе точно продают. То есть, наверное, в Восточной или уже продают, или скоро будут. Вот если она вам попадется на глаза, я рекомендую. Пока что мне нравится, что они делают. Вот. Ну и дальше посмотрим, что они выпустят следующее. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Задавайте в комментариях и мою всю левую терминологию, которую никак не могу вспомнить по-русски. Если вы знаете, как это сказать лучше, напишите в комментариях, чтобы к следующему видео я был лучше готов. Спасибо.